ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்ன இப்போ இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் சிக்கன் சில்லி கரி எப்படி செய்யணும் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது செஞ்சு வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடியது எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்காக மொதல் நம்ம சாஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லைட் சோயா சாஸ் இந்த கலவையை மொதல் நம்ம காந்து வச்சுக்க போகிறோம் அது கூடவே டார்க் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் எந்த பிராண்ட் பார்த்தோம் பரவாயில்ல அது ஒரு அது டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இந்த கலவையெல்லாம் நம்ம கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் இப்போ சில்லி கரி சேர்த்துக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் ஒரு வெங்காயம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வெட்டியிருக்கேன் இது வெங்காயத்தலை ஒரு அஞ்சாறு வெங்காயத்தலை இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பொடிசா சீவனது பூண்டு பொடிசா வெட்டினது பட்டை மிளகாய் ஒரு மூன்று பட்டை மிளகாய் இது சில்லி ஃப்ளெக்ஸு இது வீட்லேயே செஞ்சுட்டு இது வேறு ஒன்றும் இல்லை பட்டை மிளகாயை பிளண்டில் போட்டு அரைச்சிட்டு சமையல் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டா ரெடி ஆகிடும் இது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட போகிறேன் வெள்ளை எள்ளு மேலே கார்னிஷ்காக போடுறேன் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சோள மாவு அது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு இது கடைசியாக சிக்கிறீங்க ஊற்றுறதுக்கும் கோழி இதை போட்டு பொறிக்கிறதுக்கும் இப்போ நம்ம சோள மாவு போட்டு கோழியை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் நான் கோழியை சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து வச்சுப்போம் கோழி தயாரிப்பேன் இப்போ கடாய் வச்சுட்ட நடுப்பில் எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றிருக்கேன் இப்போ நம்ம சோள மாவு மிக்ஸ் பண்ண கோழியை பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டோன்னே கோழி துண்டை போடுங்க கோழி துண்டை மொத்தமாக போடாதீங்க அங்கங்கே பரவலாக போடுங்க நம்ம சோளமாக போட்டு போட்டனால கோழி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் தான் வரும் பரவலாக போட்டு விடுங்க நான் கொஞ்சம் கோழி வச்சுருக்கிறதுனால ஆனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நிறையா குவான்டிட்டியில் செய்கிறவங்க கொஞ்சம் அதிகமான எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கோழி ஒரு சைட்டு வந்துருச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுருவோம் கோழியை எல்லாத்தையும் இப்படி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்த கோழியை திரும்பவும் பொறித்த எண்ணெயிலே திரும்பவும் பொறிக்க போகிறோம் ஏன் நம்ம ரெண்டு தடவை பொறிக்கணும்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை பொறிச்சதே திரும்ப பொறித்தா மேலே நல்லா கிறிப்ஸியாக இருக்கும் ஒரு முருன்னு இருக்கும் உள்ளுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த ஒரு முருன்னு இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போ கோழி பொறித்து தயாராகிடுச்சு வெளியே பார்க்குறதுக்கு ஒரு முருன்னு இருக்கும் உள்ளுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சின்ன கிழங்கு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிப்போம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டோன்னு துண்டு துண்டாக வெட்டி வச்ச பூண்டு இஞ்சி சேர்க்க போகிறோம் நான் ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சமாக செய்கிறேன் இது ஒரு ஆள் ரெண்டு வேலைக்கு சாப்பிட்லாம் இப்போ துண்டை போட்டு வச்சுருக்கிற மூணு பட்டை மிளகாய் சேர்த்துக்கோம் பட்டை மிளகாய் கூடவே வெங்காயம் சேர்க்கலாம் நான் வெங்காயம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வெட்டியிருக்கேன் உங்களோட இஷ்டம் நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் வெட்டலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெங்காயம் ஓரளவு வந்தால் போதும் இப்போ கோழியை சேர்த்துருவோம் கோழியை சேர்த்த கையோட இப்போ இந்த சின்ன ஃப்ளெக்ஸ் இருக்குங்க இதை சேர்க்க போகிறோம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போதும் இது நல்லா காரமாக ஸ்பைசி சரியான காரமாக இருக்கும் ஒரு அரை கண்டி போதும் அதுக்குள்ளே நம்ம கலந்து வச்சு அந்த கலவையும் சேர்க்க போகிறோம்
இந்த கிச்சப் சாஸ் நல்லா சேர்த்து விடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அஞ்சு நிமிடம் கூட ஆகாது அதுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் கிச்சா போட்டு நல்லா கழுவி விட்டாச்சு அது கூடவே உப்பு சேர்க்க போகிறோம் உப்பு ரொம்ப பத்திரமாக சேருங்க ஏன்னா கூடினி உப்பு போட்டிருக்கோம் கிச்சாப்பில் டாக் சோயஸோ ஸ்லை சோயஸோ ஆல்ரெடி கிச்சாப் இருக்கு உப்பு இருக்கும் இப்போ கடைசியாக ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு கரைச்சி ஊற்றியிருக்கோம் இப்போ வெங்காயத்தலை போட்டுட்டால் சின்னிக்கறி தயாராயிரும் கடைசியாக கார்னிஷ்காக வெள்ளை எள் வெள்ளை எள் ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் இப்போ சின்னிக்கறிங் தயாராயிடுச்சு நான் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காட்ட போகிறேன் வாங்க நம்ம கோழி ரெண்டு தானே பொறுத்தனால அது நல்லா மொறுமுறு இருக்கு உள்ளுக்கு ஜூசியா சாஃப்டா இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடிய சில்லி கிடைங்க இது கண்டிப்பா வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கு இதே அளவுக்கு செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்படி வரும் கண்டிப்பாக வீடு எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பில் லைக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வர எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் தொடர்ந்து என் வீடியோவை பார்க்கலாம் உங்களோட ஆதரவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவை பார்க்க வைக்கும் சரி என் தாடி மணிங்க அனைவரும் வைக்கிங்க அவாய் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கனையும் க்ளிக் பண்ணிக்கோங்க